এখন আমরা দেখব যে কিভাবে রেকটেঙ্গেল ড্র করতে হয় সরি রেকটেঙ্গেল ড্র করতে হয় না কয়টা রেকটেঙ্গেল আছে সেটা কাউন্ট করব আমরা প্রথমে একটা শেপ নিয়ে নেই সে এখানে ফোর বাই ফোরটার জন্যই নেই আচ্ছা রেকটেঙ্গেল মানে হচ্ছে আয়তক্ষেত্র একটু আগে আমরা দেখেছিলাম বর্গক্ষেত্র আর রেকটেঙ্গেলের মানে হচ্ছে আয়তক্ষেত্র তো আয়তক্ষেত্রের ব্যাপারটা খুব ইজি বর্গ থেকেও ইজি আসলে আমরা ত্রিভুজের প্রবলেমটা সলভ করার সময় যারা দেখেছি যে ত্রিভুজের প্রবলেমটা সলভ করার সময় এখানে আমরা বাছাই করার একটা সূত্র শিখেছিলাম কম্বিনেটরিক্সের কম্বিনেশনের সমাবেশে একটা বাছাই করার সূত্র শিখেছিলাম এন সি টু এন সি টু মানে হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আমি সূত্রটা এখানে আরেকবার লিখি এন সি টু এন সি টু সমান সমান হচ্ছে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান আর এটাকে ভাগ করতে হবে টু দ্বারা সো এটা হচ্ছে সূত্র এন সি টু এর এই সূত্রটা ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করবো যে কয়টা আয়ত আছে তো আয়তটা আসলে কখন ফর্ম হয় আয়তটা ফর্ম হয় হচ্ছে যখন আমার দুইটা হরিজন্টাল লাইন মানে আনুভূমিক লাইন এবং দুইটা লম্ব মানে লাইন ছেদ করে আচ্ছা লাইনগুলো পুরোপুরি আসলে লম্বর মতো হয় নাই আমি একটু করার চেষ্টা করি এখন একটু ঠিক আছে সো আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তার মানে আমার একটা আয়তক্ষেত্র হওয়ার জন্য আনুভূমিক লাইন দরকার দুইটা এবং উলম্ব রেখা দরকার দুইটা সো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি টোটাল রেখা আছে কয়টা আনুভূমিক রেখা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তার মানে আমার আনুভূমিক রেখা বাছাই করা যাবে ফাইভ সি টু অর্থাৎ দশভাবে ফাইভ সি টু মানে যে দশ এটা আমরা কিন্তু ত্রিভুজের প্রবলেমটাতে দেখেছি সো আপনারা যদি না বুঝে থাকেন এই ফর্মুলার মধ্যে এন এর জায়গায় ফাইভ বসে দিবেন তাহলে পেয়ে যাবেন ফাইভ এখানে হবে ফোর ডিভাইডেড বাই টু সো ফাইভ ইন্টু ফোর হচ্ছে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই টু মানে হচ্ছে দশ এবার দেখি উলম্ব রেখা কতভাবে উলম্ব রেখাও আছে হচ্ছে টোটাল পাঁচটা পাঁচটা থেকে আমার যে কোনো দুইটা বাছাই করতে হবে সো যে কোনো দুইটা বাছাই করা যাবে হচ্ছে দশভাবে ফাইভ সি টু মানে হচ্ছে দশ আচ্ছা কারও যদি একটু কাউন্টিংয়ের ব্যাপারটা বিশ্বাস না হয় আমি হচ্ছে আপনাদেরকে একটু কাউন্ট করেই দেখাই যেমন এখানে আমি লিখি সাপোজ আমার কাছে জিনিস আছে এ বি সি ডি এই পাঁচটা জিনিস আছে তাহলে এই পাঁচটা থেকে দুইটা বাছাই করা যাবে কতভাবে দশভাবে বলেছিলাম এখন দেখি আমরা এই যে এ যদি আমি নিয়ে নেই এর সাথে কাকে নিতে পারবো বিকে নিতে পারবো সিকে নিতে পারবো ডিকে নিতে পারবো ই নিতে পারবো তার মানে এর সাথে থাকবে চারটা হয় এ বি অথবা এ সি অথবা এ ডি অথবা এ ই তাহলে এই চারটা হলো তাহলে এই নিয়ে হচ্ছে আমার চারটা অপশন আমি এখানে লিখে ফেলি ফোর তাহলে প্রথমবার আমি এর জন্য কিন্তু চারটা অপশন পাচ্ছি সো এই চারটা একভাবে হতে পারে এবার আমি যদি বি নেই বিয়ের জন্য কিন্তু আমি আবার এ লিখবো না কারণ এ বি কিন্তু একবার বাছাই করেছি সো বিয়ের জন্য এখন হবে সি সো বি সি অথবা বি ডি আচ্ছা বিটা লেখা হয় নাই মনে হয় বিয়েরটা আরেকবার লিখি বি সি অথবা বি ডি অথবা বি ই সো আমি এখানে কিন্তু অপশন পাচ্ছি তিনটা এটাও লিখে রাখি তিনটা অপশন পেয়েছি এখন সি এর জন্য পাবো দুইটা হয় সি ডি অথবা সি টোটাল দুইটা পেয়েছি আর ডি এর জন্য অপশন পাবো একটা ডি ই সো একটাই অপশন এখানে আমি একটু নিচে নিয়ে আসি একটা সো টোটাল আমি দশটা পেয়েছি আশা করছি যে এখান থেকে দিকে বুঝতে পেরেছেন সো আমি আনুভূমিক লাইন এখান থেকে পাঁচটা থেকে দুইটা বাছাই করতে পারবো দশভাবে উলম্ব লাইনে বাছাই করতে পারবো দশভাবে সো টোটাল আমার দশ গুণ দশ সো দশ গুণ দশ সমান সমান একশোটা আয়তক্ষেত্র হবে সরি এক হাজার না একশোটা আয়তক্ষেত্র হবে তাহলে আমি এখন আরেকটা শেপ দিই যেটা হচ্ছে আপনারা সলভ করবেন সো এই শেপটার মধ্যে হচ্ছে টোটাল কয়টা আয়ত আছে এটা সলভ করবেন আপনারা সো খুবই সহজ সলভ করার নিয়মটা এটা হচ্ছে আপনারা দেখবেন প্রথমে যে হরিজন্টাল লাইন বা আনুপুরিক লাইন কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সো ছয়টা থেকে দুইটা বাছাই করা এই জিনিসটাকে বলা হয় সিক্স সি টু সো আমার আনুভূমিক লাইন বাছাই করা যাবে সিক্স সি টু উপায়ে গুণ আর উলম্ব লাইন উলম্ব লাইন আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সো এটাও বাছাই করা যাবে সিক্স সি টু উপায় সমান সমান সিক্স সি টু সিক্স সি টু মানে হচ্ছে সিক্স ইন্টু ফাইভ ডিভাইড বাই টু মানে হচ্ছে পনেরো ভাবে গুণ ওইটাও তাহলে পনেরো সো পনেরো গুণ পনেরো আমরা এটাই পাচ্ছি দুইশো পঁচিশভাবে সো এখানে টোটাল আয়তক্ষেত্র আছে দুইশো পঁচিশটা এখন আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা কেন বিশ্বাস করবেন হ্যাঁ তাহলে আপনাদেরকে একটা 
ছোট প্রবলেম সলভ করে দেখাই অর্থাৎ এখানে শেপটা যদি একটু ছোট হয় আমি শেপটাকে কিভাবে ছোট করতে পারি শেপ আমি যদি আমার এখানে আনুভূমিক লাইন থাকে চারটা সো ফোর সি টু মানে হচ্ছে ছয়টা হবে আচ্ছা এটা করি আমি এটাকে কপি করে নিয়ে আসি সো এখানে আমি দেখাই যে টোটাল কয়টা বর্গ হবে সরি বর্গ না আইতে হবে দুইটা তিনটা তিনটাকে আমি একবারে কপি করে পেস্ট করে দিই আচ্ছা আপনারা পেন্টের কাজ আশা করি পারেন মোটামুটি আসলে পেন্টের কাজ পারা বলতে ক্রেডিট নেওয়ার কিছু নাই আচ্ছা যাই হোক আমরা এখন এটা সলভ করি এখানে টোটাল কয়টা আমি অনেকগুলো শেপে গেছি জাস্ট এই যে চিত্র কালার করে বোঝানোর জন্য তো এর আগে আমরা একটু গুনে ফেলি আমাদের ফর্মুলো অনুযায়ী কয়টা হওয়ার কথা এখানে আনুভূমিক লাইন আছে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা তাহলে থ্রি সি টু থ্রি সি টু মানে হচ্ছে থ্রি সি টু গুণ হবে উলম্ব লাইন আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা সো হবে ফোর সি টু এটা সমান সমান হবে থ্রি সি টু মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু ডিভাইড বাই টু তার মানে তিন ভাবে ফোর সি টু মানে ছয় তাহলে টোটাল আঠারোটা হবে আচ্ছা আঠারোটা আমি এই চিত্র এঁকেছি টোটাল অনেক কম আসলে তাহলে আমি আর একটু বাছাই করে আঁকার চেষ্টা করি নয়টা বারোটা তো আমার আসলে আরও ছয়টা দরকার সো কন্ট্রোল সি বি আমরা ছয়টা নিয়ে নিলাম সো আমার আঠারোটা হয়েছে এখন দেখি যে আসর আসরোটা কালার করা যায় কিনা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা বর্গ কিন্তু একটা একটা আয়ত কারণ বর্গ হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপের আয়ত যেটা দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান সো আমি যদি কালার করি হচ্ছে একটু অন্য কালার দিই লাল কালার দিই একটা দুইটা তিনটা চার পাঁচ সরি পাঁচ পাঁচ এখানে হবে এখানে ছয় সো এটা তো সবাই পারবেন খুব ইজি এবার হচ্ছে দুই ইন্টু এক এই দুইটা মিলে হতে পারে অথবা নিচের দুইটা এখন হচ্ছে এই দুইটা হতে পারে আচ্ছা এবার হচ্ছে এই দুইটা অথবা এই দুইটা অথবা শেষের দুইটা এবার হতে পারে হচ্ছে তিন বাই একের অথবা এই যে তিন বাই একের এবার হতে পারে হচ্ছে চারটার এখানে অথবা হতে পারে হচ্ছে এই চার সরি শেষের চারটার হতে পারে এখানে আর হতে পারে পুরোটা আমরা এখানে টু বাই ওয়ানের একটা মিস করেছি আসলে যে এখানে নিচের একটা দিই নাই এটাকে এখানে দিয়ে দিই সো টোটাল হয়ে গিয়েছে আঠারোটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টোটাল আঠারো রকমের আছে সো এক এককের হচ্ছে টোটাল ছয়টা দুই এককের আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এবং তিন এককের আছে হচ্ছে দুইটা নয়টা আবার চার এককের আছে এবং ছয় এককের আছে সো টোটাল হচ্ছে আঠারোটা এবং ফর্মুলা দিয়েও আমরা প্রুফ করে দেখাতে পারবো যে টোটাল আঠারোটা আয়ত আছে সো আশা করছি এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন এবার নেক্সট হচ্ছে আমরা অন্য শেপের মধ্যে চলে যাই সো বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র তারপর হচ্ছে ত্রিভুজ কাউন্ট করা যায় কিভাবে সেগুলো নিয়ে আমরা দেখলাম আচ্ছা আরও কিছু শেপ নিয়ে শেপ করে রাখি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব একটু অন্য শেপে যাই আসলে ইভেন্টটা লাইভ করতে পারলে ভালো হতো তাহলে আমি আপনাদের থেকে মতামত নিয়ে করতে পারতাম যে কোন শেপেরটা করা দরকার তো আমরা এখন যে এই শেপটা করার চেষ্টা করি